آداب ناظرین حاضر ہیں آپ کے لیے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ مسلم نوجوان نے جان پر کھل کر مشتعل بھیڑ سے بچائی پانچ ہندوؤں کی جان ممبئی کے اندھیری میں فوٹ اوور بریت گرنے سے ایک شخص جخمی مربع میں مدرد لوگوں کے ذریعے ہونے کا امکان چھوٹے بھائی نے تیار کی تھی موت کی اسکریپ لکھا تھا آخری وقت میں زمین ہیلے گی لیکن ڈرنا مت جمہو کشمیر کے سابق وزیر انصاری نے مہوہ ممکی کے خلاف کھولا موچہ پارٹی چھوڑنے کی دی دھمکی سابق پارلیمنٹ صاحب اندین پہنچے سپریم کورٹ حکومت بیہار کو نوٹیس اب خبریں تفصیل سے مہاراشت میں بچہ چوری ہونے کے افواہ کے درمیان مرمار میں ایک مسلم نوجوان نے انسانیت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہوئے پانچ ہندووں کی جان بچائی ان میں ایک عورت اور ایک معصوم بچہ بھی شامل ہیں معاملہ منمار کے آزاد نگر علاقے کا ہے یہاں ایک عورت اور ایک بچہ سمیت پانچ لوگوں کو بچہ چور گینگ سمجھ کر ہزاروں لوگوں کی بھیڑ نے گھیر لیا اور ان کی پٹائی شروع کر دی مشتعل حجم ان سب کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالتی اس کے پہلے وہاں رہنے والے وسیم نام کا نوجوان سامنے آیا وسیم نے مشتعل بھیڑ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ صحیح بچہ چور گروہ کے ارکان نہیں ہیں اس کے بعد بھی لوگوں کا غصہ کم نہیں ہوا تو وسیم نے اپنی زندگی خطرے میں ڈالتے ہوئے سب کو مشتعل حجم کے چنگل سے بچایا اور اپنے گھر میں پناہ دی وسیم کے ایسا کرنے کے بعد بھیڑ اور مستحل ہو گئی اور اس کے گھر پر حملہ کر دیا اس دوران اطلاع ملنے پر پولیس کی ایک ٹیم بھی موقع پر پہنچ گئی پولیس کو دیکھ کر لوگوں کا غصہ کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا اور وہ پانچ لوگوں کو ان کے حوالے کرنے کی مانگ کرنے لگے اس دوران کچھ لوگوں نے پولیس کی ٹیم پر بھی حملہ کر دیا اور گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کر دی ایڈیشنل پولیس سپرنٹینڈنٹ ہریش پودوار نے بتایا کہ پولیس کو مستحل بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا پڑا انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وسیم کی وجہ سے ہی پانچ ابراد کی زندگی بچ پائی ممبئی کے اندھیری اسٹیشن کے پاس منگل کے روز ایک پل منظم ہو گیا خبر کے مطابق ایک شخص زخمی ہوا ہے اور دیگر لوگوں کے ابھی بھی دبے ہونے کا امکان ہے دری انسرا سینٹر ریلوے نے لوگوں سے افواہوں پر دھیان نہ دینے کی گزارش کی ہے واضح ہو کہ اندھیری ویسٹ اور اندھیری ایسٹ کو جوڑنے والے اس پل کے حصہ کے منظم ہونے کی خبر ملتے ہی فائر بریگیڈ کی پانچ گاڑیاں جائے حادثہ پر پہنچ کر ملبہ ہٹانے کے کام میں لگ گئی ہیں ممبئی کے پولیس افسران کے مطابق فی الحال وہ یہ پتہ لگانے کی کوشش میں لگے ہیں کہ ملبہ میں کوئی شخص دبا تو نہیں ہے ریلوے لائن کے اوپر بنے اس پل کے منظم ہو جانے کی وجہ سے ویسٹرن لائن پر ٹرینوں کی آمد و رفت پر بھی اثر پڑا ہے گنیمت یہ رہی کہ اس وقت ٹریک پر کوئی ٹرین نہیں گزر رہی تھی جس کی وجہ سے ایک بڑا حادثہ ہونے سے بچ گیا دہلی کے براڑی میں اتوار کے روز ایک گھر میں گیارہ لاشیں ملنے کے معاملہ میں کرائم برانچ کی تحقیقات جاری ہیں اس معاملے میں ایک کے بعد ایک متعدد چیزیں سامنے آ رہی ہیں پولیس نے دو رجسٹر برامد کیے ہیں جس میں اگیارہ لوگوں کے موت کی اسکرپٹ لکھی گئی تھی خاندان کے سربراہ کے چھوٹے بھائی للت نے رجسٹر میں کچھ نوٹ لکھے تھے کرائم برانچ کے مطابق دونوں رجسٹروں میں چھوٹے بھائی للت کی رائٹنگ لگ رہی ہے جس کی فرنیچر کی دکان تھی دونوں رجسٹروں میں کچھ ایسی چیزیں لکھی ہیں جو کئی طرح کے سوالات کھڑے کرتی ہیں رجسٹر میں لکھی ایک ایک بات واقعہ سے مل رہی ہے للت نے رجسٹر کے نوٹس میں لکھا تھا آخری وقت میں خواہش جب پوری ہوگی تو آسمان ہلے گا زمین کانپے گی اس وقت تم ڈرنا نہیں منتروں کو اور بڑھا دینا میں آ کر تمہیں اتار لوں گا دوسروں کی بھی اتارنے میں مدد کروں گا قابل ذکر ہے کہ للت کو خواب میں اس کے والد نظر آتے تھے رجسٹر میں لکھی تمام باتوں کا یہ مطلب نکالا جا رہا ہے کہ یہ میسج للت کو اس کے والد نے دیا اور للت نے خاندان کے دیگر ارکان کو ویسا ہی کرنے کو کہا رجسٹر میں ایک جگہ لکھا ہے کہ پٹیاں اچھے سے باندھنی ہے واضح ہو کہ گھر سے جتنے بھی لاشیں برآمد ہوئیں ان میں سے ایک کو چھوڑ کر سب کی آنکھوں پر پٹیاں بدھی تھیں رجسٹر میں لکھا ہے کہ سات دن بعد مسلسل پوجا کرنی ہے کوئی گھر میں آ جائے تو آئندہ جمعرات یا اتوار کو منتخب کریں رجسٹر میں مزید لکھا ہے کہ بے بے کھڑی نہیں ہو سکتی تو الگ کمرے میں لیٹ سکتی ہیں بے بے شاید اس بزرگ خاتون کو کہا گیا ہے جن کی لاش الگ کمرے سے برآمد کی گئی ان ساری باتوں سے یہی لگتا ہے کہ خاندان کسی بابا کے چکر میں پھنس گیا تھا اور تنتر منتر کی جال میں سارے لوگوں نے اپنی جان گنوا بیٹھی ادھر خبر آ رہی کہ گیارہ لوگوں کی آنکھیں ایک آئی بینک کو عطیہ کر دی گئی ہیں پیر کے روز طاقتور شیعہ رہنما اور سابق وزیر عمران انصاری نے پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی پر نشانہ ساتھتے ہوئے ان پر اقربا پروری پھیلانے کا الزام لگایا عمران نے کہا محبوبہ مفتی نے پی ڈی پی کو نہ صرف پارٹی کی شکل میں ناکام کیا بلکہ اپنے مرحوم والد مفتی محمد سعید کے ان خوابوں کو توڑ دیا جو انہوں نے دیکھے تھے انہوں نے محبوبہ پر پارٹی اور سابقہ پی ڈی پی بی جے پی اتحادی حکومت میں اقربا پروری کا الزام لگایا انہوں نے سیاست میں نئے اترے تصد مفتی کو اس سال کابینہ وزیر بنانے اور محبوبہ کے رشتہ دار سرتاج مدنی کو پارٹی میں اہم عہدے دینے
فاروق اندرابی کو بھی کچھ وقت کے لیے وزیر بنایا گیا تھا عمران نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے کئی بار محبوبہ سے کہا تھا کہ یہ رشتہ دار آپ کو نااہل بنائیں گے لیکن انہیں حکومت گرنے تک اس پر کوئی توجہ نہیں دی عمران انصاری پٹن کی نشست سے پی ڈی پی کے رکن اسمبلی ہیں انہوں نے کہا کہ اقربا پروری کا خاتمہ ہونا چاہیے نہیں تو ان کے لیے پارٹی میں رہنا مشکل ہو جائے گا سپریم کورٹ نے آر جے ڈی لیڈر اور سابق ممبر پارلیمنٹ محمد شہاب الدین کو آرمس ایکٹ کے تحت ملی سزا کے خلاف دائر اپیل پر حکومت بہار سے جواب طلب کیا ہے شہاب الدین نے اس معاملے میں پٹنہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھڑکھٹایا ہے عدالت عظما نے شہاب الدین کی عرضی پر حکومت بہار کو نوٹس جاری کر کے جوابی حلف نامہ دائر کرنے کے لیے کہا ہے خیال ہے کہ یہ معاملہ انیس سو چھانوے کے عام انتخابات کے دوران شہاب الدین کے دریا سیوان کے اس وقت کے پولیس سپرنٹینڈنٹ ایس کے سنگھ پر حملے سے متعلق ہے شہاب الدین کو اس معاملے میں نچلی عدالت سے ملی دس سال کی سزا کو پٹنہ ہائی کورٹ نے منسوخ کر دیا تھا الزام لگنے کے بعد نچلی عدالت نے شہاب الدین کے دونوں محافظوں کو بھی دس سال جیل کی سزا سنائی تھی جسے ہائی کورٹ نے منسوخ کر دیا تھا ہائی کورٹ نے شہاب الدین کی سزا کو منسوخ کر دیا تھا لیکن آرمس ایکٹ کے تحت سزا کو برقرار رکھا تھا عدالت نے آرمس ایکٹ سے متعلق معاملات میں دس سال اور پانچ سال کی سزا سنائی تھی شہاب الدین فی الحال دہلی کے تہاڑ جیل میں بند ہیں خبروں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے محمد حسنین کو دیجیے اجازت اللہ حافظ